பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் மாடியூல் நைன் பார்க்குறோம் மாடியூல் நைனை வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்குறேன் ரைட் அபவுட் கிளாசியஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டி இது வந்து இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸை பொறுத்தளவில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அதோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு பொறுத்தளவுலேயும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கேட்கலாம் அல்ல ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின் அளவுக்கு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு எப்படி எழுதணுங்கிறத சொல்கிறேன் கடைசியாக இது முடியும் போது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இதை பார்ப்போம் கிளாசியஸ் இன் ஈக்வாலிட்டி ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் ஏ சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் ஏ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் த சம்மேஷன் ஆஃப் டி கியூ டிவைடட் பை டி அரவுண்ட் ஏ க்ளோஸ்ட் சைக்கிள் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இது என்னென்னு தெரியுமா டி கியூ அப்பான் டிங்கிறது இதுதான் என்ட்ராப்பி இந்த என்ட்ராப்பிங்கிற வேர்டையே கூட இந்த கிளாசியஸ்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் கொடுத்தாரு இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த இடத்துல இருக்கிறோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதனுடைய என்ட்ராப்பி இருக்கும் நம்ம அடுத்த மாடியூலில் என்ட்ராப்பி கான்செப்டை படிப்போம் இப்போ டி கியூ பை டிங்கிறது என்ட்ராப்பிங்கிறத நினைவு வச்சுக்க இந்த என்ட்ராப்பிங்கிறதையே கிளாசியஸ்ங்கிறவர் தான் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கு பிறகு இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸில் நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அதனால் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸுக்கு இவர் ஒரு முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் ஓகே இப்போ இவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா இதே மாதிரி ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸில் இந்த டி கியூ பை டி சொல்லக்கூடிய என்ட்ராப்பியை ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டினோம்னா அது வந்து ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லாட்டினா அதை விட குறையாக இருக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஜீரோவுக்கு மேலே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ இதை மறுபடியும் ஒரு தடவை வாஸ்து காட்டுறேன் கிளாசியஸ் இன் ஈக்வாலிட்டி ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் ஏ சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் ஏ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இங்கே ஒரு சிஸ்டம் வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் டி கியூ பை டி தட் இஸ் என்ட்ராப்பி அரவுண்ட் த க்ளோஸ்ட் சைக்கிள் இஸ் லெஸ் தேன் இதை க்ளோஸ்ட் சைக்கிள்ங்கிறது வர நீ நினைவு வச்சுக்கிடாங்க க்ளோஸ்ட் சைக்கிள் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைக்ளிக் இன்டகரல் சைக்ளிக் இன்டகரல்ங்கிறது இந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸில் நாலு இது நாலு ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா நாலு ப்ராசஸையும் கூட்டணும் எதை கூட்டணும் என்ட்ராப்பியை கூட்டணும்னா அது வந்து எப்பயுமே ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லாட்டினா அதை விட ஜீரோவை விட லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்கும் அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன பிளாட் டி வர்சஸ் இது வந்து வி விங்கிறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் இதில் முக்கியமானது நீ தெரிஞ்சுக்கிடணும் எப்பயுமே என்ட்ராப்பியை பொறுத்தளவில் இது வந்து அப்சல்யூட் டிகிரி கெல்வினில் தான் இருக்கணும் ஓகே அதனால் இதுவும் கெல்வின் தான் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இப்போ இங்கே வந்து நிறையா லைன்ஸ் இந்த பிங்க் கலரில் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸஸ் வந்து எப்பயுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகாது ஒரே சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதுல எப்பயுமே பேரலாக தான் இருக்கும் இந்த கீழே போட்டிருக்க டி டூங்கிற லைன் வந்து ஒரு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் இது எல்லா இதையும் கனெக்ட் பண்ணுது அதே சமயத்தில் இந்த ஏங்கிற ஆரஞ்சு கலரில் போட்டிருக்கிறது ஏ பிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் எனி ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ்லேயும் இதில் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக நடக்கிறத தான் நம்ம வந்து டி கியூ பை டி சீக்வல் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இதை சின்ன சின்னதாக பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த ப்ராசஸை டோட்டலாக இருக்கிறத மூணு ப்ராசஸாக பிரிச்சுருக்குறோம் அதில் இந்த முதல் இது வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்கு மேலே வந்து சின்ன சின்னதாக ஐசோ தெர்மல் லைன்ஸ் போட்டிருக்கு இந்த எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கிறது ஐசோ தெர்மல் லைன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இங்கே இருந்து இங்கே இருக்குது அது ஏபின்னு இருக்குது இங்கே சி இருக்குது டி இருக்குது அப்போ இது ஒரு சின்ன சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி இந்த இதில் ஒரு சின்ன சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இது ஒரு சின்ன சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இந்த மூணு ப்ராசஸையும் கூட்டினோம்னா என்னது ஓவரால் ப்ராசஸ் உடைய 
சம்மேஷன் இப்போ இந்த சின்னதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த சின்ன இதில் வந்து ஏபிசிடி இந்த ப்ராசஸ் ஏபி இந்த ப்ராசஸ் ஏபிங்கிறது என்னதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் இந்த ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸில் ஹீட் ஆட் பண்ணுறாங்க ஹீட் இஸ் ஆடட் அந்த குவான்டிட்டி வந்து டிக்யூ டெல்டா கியூ இந்த ப்ராசஸ் சிடி அதாவது டிசி இசே ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் தான் அதுக்கு டெம்பரேச்சர் டி டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து டீன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வந்து ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது இங்கே ஹீட் அட் ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது அது வந்து டெல்டா கியூ டூ இங்கே இருக்கிறது வந்து டெல்டா கியூ டூ இதுதான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் டு ப்ரூவ் சைக்கிளிக் இன்டகரல் ஆஃப் டி கியூ டிவைடட் பை டி இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு வீணோ ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் உடைய அது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸாக கூட இருக்கட்டும் அதில் இன்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சியை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஈட்டா சிக்கல் டு ஒன் மைனஸ் டிஎல் டிவைடட் பை டிஹெச்னு எழுதும் இது தானே இது வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்ல இர்ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டுக்கும் ஒன்று தான் இது வந்து ஒன் மைனஸ் டிஎல் டிவைடட் பை டிஹெச் அல்ல கியூ இது கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ் இப்போ இதுதான் கியூஆர் இங்கே ரிஜெக்ஷன் இது கியூஎஸ் இங்கே இருக்குது அப்போ ரெண்டு எதாக இருந்தாலும் எஃபிஷியன்சி வந்து இந்த தான் ரெண்டையும் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு வந்து இது ரிவர்ஸ்புல்லாக இர்ரிவர்ஸ்புல்லாங்கிறது கணக்கு இல்லை இப்போ இன்னொன்று நமக்கு தெரியும் எப்பயுமே ரிவர்ஸிபிள் ப்ராசஸ்டைய எஃபிஷியன்சி தான் கூட இருக்கும் இர்ரிவர்ஸிபிள் ப்ராசஸ் வந்து குறையாக இருக்கும் அப்போ இது இப்படி எழுதலாமா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இர்ரிவர்ஸிபிள் ப்ராசஸ் ஈஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்போ இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு எது எஃபிஷியன்சின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இது எழுதியிருக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் டி கியூ டூ டிவைடட் பை டி கியூ அதே தான் இங்கே போட்டாச்சு ஒன் மைனஸ் டி கியூ டூ டிவைடட் பை டி கியூ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து இதே தான் ரிவர்சிபிளுக்கும் ஒன் மைனஸ் டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டெல்டா கியூ ஆனால் இங்கே ரிவர்ஸ்னு போட்டிருக்கு இது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இது ஒன்று மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ இந்த ஒன்றும் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடுது மீதி இங்கிட்டு வந்து மைனஸ் டெல்டா கியூ டூ இருக்குது டிவைடட் பை டெல்டா கியூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டெல்டா கியூ இது ரிவர்ஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ரெண்டுக்கும் இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த மல்டிப்ளை பை நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே நெகட்டிவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது இது ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆகிடுது அதே சமயத்தில் இது என்ன ஆகும் அதுவும் மாறிடுது தட் இஸ் டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டெல்டா கியூஸ் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் கிரே ஈக்குவல் டு இங்கே என்னப்பா டி டூ பை டி ஒன்று வந்திருக்கு இங்கே வந்து நம்ம டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டெல்டா கியூ தான் போட்டோம் ஆனால் இங்கே பாரு We know for reversible process, delta Q2 divided by delta Q is d2 by t1. நம்ம இங்கேயே போட்டிருக்கோம் இல்லையா QR, TL ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் QS, TH ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்போ இது என்னது QR-க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது என்னது T2. இங்கே டெல்டா Q2 டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது டி டூ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது டி அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ இதை வந்து நம்ம எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டி டூ பை டீயால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த டி டூவை இந்த டி கியூ டூக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுறோம் இதை வந்து இங்கே மேலே கொண்டு போயிடுறோம் அப்போ டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டி டூ ஈஸ் இந்த பக்கம்லாம் என்ன வந்தது லெஸ் தேன் வந்தது மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகிருக்கு கிரேட்டர் தேன் ஆகிருக்கு அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி வந்துடுச்சு இந்த இதை ஜஸ்ட் இதை தான் இங்கிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டாக மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ டெல்டா கியூ ஈஸ் 
delta q divided by t is less than or equal to delta q2 divided by t2 idu da idha nama inda paga eludradhukaga inda da symbol ayum nama maathi potrukom seriya idu da epoyum koranja value idu koonna value ipoyum adhe meaning da delta q divided by t is less than or equal to delta q2 divided by t2 inna or rendu line da inda idu irukku idu proof pandradhukku இடம் இல்லாதனால இதை அழிச்சுட்டு உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் இப்போ அந்த கண்டினியூஷனை பார்ப்போம் அதில் என்ன எழுதி முடிச்சுருந்தோம் டெல்டா Q டிவைடட் பை T இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டெல்டா Q2 டூ டிவைடட் பை டி டூ இப்போ ஃபார் ஏ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் டெல்டா டிஎஸ்ங்கிறது என்னது இது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராஃபி சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராஃபி இஸ் இங்கேயே கொடுத்துருக்கு பாரு டி கியூ பை டி டி அதே மாதிரி இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராஃபி வந்து ரெண்டு இதுக்கும் ஈக்குவல் தான் ஃபார் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸஸ் தட் இஸ் டெல்டா Q2 டூ டிவைடட் பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் இங்கேயே கொடுத்துருக்கு இந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ட்ராப்பி அப்போ டிஎஸ் வந்து இந்த தான் அப்போ இதை வந்து நம்ம டிஎஸ்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டோட்டலாக நம்மளுடைய ப்ராசஸ் முழுவதுக்கும் இன்டகிரல் பண்ணுறோம் தட் இஸ் சைக்ளிக் இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ டிவைடட் பை டி இந்த ஒரு இதுக்கு பண்ணதை இந்த டோட்டல் ஏபிங்கிற ப்ராசஸ் முழுவதுக்கும் நம்ம சைக்ளிக் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிக்யூ டிவைடட் பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎஸ் இப்போ ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸில் எது எது வெளியே போகுதோ அது அதெல்லாம் உள்ளேயும் வருது தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அதனால் இது வந்து ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ டோட்டலாக சைக்ளிக் இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ டிவைடட் பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளவு லென்த் தான் நம்ம இது பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணி என்னப்பா ஆகுது இந்த கிளாசியஸ்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு அல்ல என்ன தான் புரிய வைக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாரு இப்போ பார் இஃப் சைக்ளிக் இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ பை டி இஸ் ஜீரோ இந்த சைக்கிள் இஸ் ரிவர்சிபிள் நீ ஒரு சைக்கிள் வந்து போர்டுலையே மனசுலையே போட்டு இது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்னும் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இதுக்கு லேபுக்கு போகலை அப்படி இருக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே இதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கலாக நீ கால்குலேட் பண்ணினா அது வந்து சைக்ளிக் இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த சைக்கிள் இஸ் ரிவர்சிபிள் ஏன் ரிவர்சிபிளாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம விரும்புகிறோம் சைக்கிள் ரிவர்சிபிளாக இருந்தால் எல்லா லாஸும் உபயோக பண்ணும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கூட இருக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு வயபிள் ஒரு மிஷினாக இருக்கும் ஒரு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினாக இருக்கும் அப்போ இது தான் ப்ரீஃபரபிள் இது இதை வந்து நம்ம போர்டில் உட்காந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸாக அல்ல இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸாக இதனுடைய எஃபிஷியன்சி என்னங்கிறத நம்ம லேபில் போய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே செஞ்சிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ இந்த சைக்கிள் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் இது வந்து இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த டெரிவேஷனில் முதல் இதே போட்டோம் இர்ரிவர்சிபிள் உடைய இது எஃபிஷியன்சி குறையா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதனால் இது அதை விட கொஞ்சம் இது தான் அதுக்கடுத்து இன் சைக்ளிக் இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ பை டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இந்த சைக்கிள் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் அண்ட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இப்படி ஒரு இதை சிஸ்டத்தை நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா ஒர்க் பண்ணாது அதை முதலையே நம்ம ப்ராசஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து இம்பாசிபிள் ப்ராசஸ் எங்கேயே தப்பு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரிவர்சிபிளாக இர்ரிவர்சிபிளாக இம்பாசிபிளான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெல்டா கியூ டிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை தான் இவர் கண்டுபிடிச்சார் கிளாசியஸ்ங்கிறவர் டெல்டா கியூ டிங்கிறது ஒரு முக்கியமானது என்ட்ராப்பிங்கிறது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் அல்ல ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஆகுதுன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் டெரிவேஷன்லாம் போட்டு இந்த டயக்ராம்லாம் போட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தி இந்த ஆன்சரை எழுதணும் இது வந்து ஒன் பேஜ் வரலாம் அதனால் ஒன்றரை பக்கம் வரலாம் இந்த இதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினாக அல்ல எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ வெறும் டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க் கொஸ்டினில் இதோட இந்த இது இந்த மூணு லைன் 
on what condition the cycle is reversible on what condition the cycle is irreversible on what condition it is impossible இந்த மூணு கண்டிஷனையும் இதோட சேர்த்து எழுதிட்டேன்னா உனக்கு வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஃபுல்லாயிரும் அதுக்கு வந்து டூ மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க இல்லை ஈவன் ஃபோர் மார்க்ஸ் கேட்டால் கூட நீ இது எழுதலாம் ஃபோர் மார்க்குக்கு மேலே சிக்ஸ் மார்க் எயிட் மார்க் கேட்டாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் டெரிவேஷன்லாம் எழுதி அதை எழுது ஆனால் மொத்தத்தில் மார்க்குக்காக படிக்கிறத விட நீ வாட் இஸ் கிளாசியஸ் இன் ஈக்வாலிட்டிங்கிறத நீ தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த என்ட்ராப்பிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படிங்கிறத இன்னும் நெக்ஸ்ட் மாடியூல்லேருந்து நம்ம என்ட்ராப்பியை கான்செப்ட் ஆஃப் என்ட்ராப்பியை நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லித்தர்றேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது இன்னும் உனக்கு புரியும் இப்போ முதல்ல புரியாத மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் கூட இன்னும் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏஇ மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வருஷப்படி நீங்கள் என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கப்படி வருஷப்படியே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுங்கிறது ஒரு கஷ்டமே இல்லை எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதும் கஷ்டமே இல்லை அப்போ ஹையர் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ